Bonjour tout le monde Aujourd'hui, on vous retrouve avec Mathieu pour une nouvelle vidéo de conversation en français. Aujourd'hui, nous allons parler des états unis Nous allons vous parler de ce que nous avons visité, des différences entre les états unis et la France. Donc on a choisi ce format parce que vous avez beaucoup aimé euh, la vidéo d'une heure de conversation. Vous êtes nombreux à nous dire que ce qui vous manque vraiment, c'est d'entendre, euh, d'écouter des euh, conversations en français véritables, donc euh, des conversations naturelles en français. À l'écran, euh, nous allons afficher les mots de vocabulaire importants de la vidéo. Et comme d'habitude, vous avez les sous-titres en français ou en anglais pour vous aider. Pour que vous puissiez tester votre compréhension sur cette vidéo, dans la description, je vais vous mettre un lien vers un quiz, vers un test. Nous allons tirer au sort trois personnes qui auront répondu à ce quiz. Les trois personnes tirées au sort vont avoir la chance de gagner mon carnet de français en version numérique. Mon carnet de français, c'est 90 jours d'exercice pour progresser simplement en français à partir de votre quotidien en se basant sur le français de la vie de tous les jours. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez certainement qu'avec Mathieu, nous sommes partis aux états unis au mois de septembre. On a fait notre voyage de noces là-bas. Très souvent, quand on se marie, après, dans les semaines ou dans les mois qui suivent, on fait ce qui s'appelle un voyage de noces ou une lune de miel. Nous avons décidé de la faire aux états unis Mathieu avait déjà beaucoup voyagé aux états unis pendant euh, combien de temps euh, Pendant trois mois. Donc pendant trois mois, Mathieu avait fait un voyage aux états unis il y a quelques années, avant qu'on se rencontre. Et moi, euh, je ne suis allée qu'une seule fois aux états unis C'était en 2014 ou en 2015, avec ma famille, avec mes parents et mes frères. Euh, nous étions allés à Washington et à New York pendant euh, deux semaines. On va commencer euh, cette vidéo en vous parlant euh, plus spécifiquement du voyage que nous avons fait cet été. Est-ce que euh, Mathieu, tu peux un peu euh, expliquer le parcours qu'on a fait Donc c'est vrai que c'est Mathieu qui avait tout organisé, comme il connaissait un peu mieux les états unis que moi, c'est lui qui avait fait euh, le parcours et euh, qui avait euh, choisi les différentes euh, étapes. Alors, on est parti de San Francisco, où on a loué une voiture. Donc, on est d'abord resté quelques jours à San Francisco. Euh, on n'avait pas de voiture à ce moment-là. On a récupéré la voiture, donc, euh, deux ou trois jours après. Ensuite, de San Francisco, on est parti jusqu'à le parc national de Yosemite. Euh, on est resté là-bas, euh, on va dire, deux, trois jours. À peu mmh. près à chaque étape, on restait à peu près euh, deux, trois jours. Après de Yosemite, on est allé à Las Vegas. Euh, de Las Vegas, après, on est allé à Bryce Canyon. Ensuite, on a fait un long trajet euh, de Bryce Canyon jusqu'à San Diego. Donc là, on avait eu, je crois, euh, 9 heures de route. Ouais, c'était une journée complète de voiture. Ah, c'était une grosse journée. Ouais. En plus, il pleuvait à la fin. Enfin, mmh. C'était euh, assez compliqué. Après donc, euh, San Diego, on est, pass... on est parti à Los Angeles. Et après, on est parti de Los Angeles et on a rendu la voiture à San Francisco. Et ensuite, de San Francisco, on a pris un avion pour aller à Chicago. Parce que moi, j'avais euh, sur mon premier voyage, euh, donc où j'avais fait pas mal de routes aux états unis euh, j'avais adoré euh, Chicago, donc je voulais euh, vraiment montrer Chicago à, à Elisabeth. Euh, et donc, on est resté trois euh, ou quatre jours à Chicago. Et de Chicago, ensuite, ben, on a pris l'avion et on est euh, retourné à Paris. Voilà. Ouais, et c'est vrai qu'entre euh, San Francisco et Chicago, c'était euh, 4 heures d'avion. Donc nous, on ne se rend pas bien compte parce que euh, c'est euh, le même pays. Donc on s'est dit, euh, ça ne va pas être si loin. Mais euh, au final, c'était quand même 4 heures d'avion, ce qui est vraiment euh, beaucoup depuis Paris. Vous pouvez aller à peu près n'importe où en Europe en 2 heures d'avion. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai que c'est euh, beaucoup. On rend, nous, euh, en tant que, que Français... Donc, et Elisabeth encore plus euh, en tant que Belge, 
on est dans des petits pays et donc pour nous, euh, voilà, les, les distances sont complètement différentes euh, euh, que des, pour des Américains ou des Australiens, enfin, ou des Chinois, des Russes. Enfin, ouais, dès que tu as un pays beaucoup plus large, c'est vrai que nous, ça nous fait un peu bizarre. Comme dit Mathieu, déjà entre la Belgique et la France, moi, je ressens vraiment une différence. J'ai l'impression qu'en Belgique, tout est à euh, une heure et en France, euh, c'est plutôt trois heures. Qu'en France, euh, trois heures égale une heure en Belgique. Par exemple, euh, ben même ça m'a fait bizarre en arrivant à Paris, les gens ils font euh, une heure de métro pour aller travailler le matin ou 45 minutes et ça leur semble normal. Alors que moi, quand j'étais étudiante, j'ai fait mes études dans une ville à une heure d'où vivaient mes parents et c'était le cas de beaucoup de gens. Et on avait tous des colocations parce que ça nous semblait impensable de faire euh, une heure le matin pour aller à l'école. Alors qu'en France, c'est un peu plus euh, courant. Oui, c'est plus courant en France. Ouais. Euh, sur les différentes choses qu'on a visitées, donc on a fait euh, plusieurs états. On a fait la Californie, euh, l'Utah. Ouais, l'Utah, le Nevada. Le Nevada et l'Illinois. Et l'Illinois. Oui, l'Illinois, Chicago. Ouais. ouais. Et euh, aussi, tu n'en as pas parlé, mais on a fait des arrêts sur la route. Par exemple, en partant de Los Angeles, on s'est arrêté à Santa Barbara, qui est un peu euh, une ville de surfeurs. On aurait dit. En France, il y a une ville qui s'appelle Osgore et ça fait, ça fait un peu penser à, à cette ville. Tu n'as peut-être jamais été Osgore Non. Mais c'est un peu cet, euh, cet état d'esprit. Et aussi, on a été dans une, un village, ce n'était pas une ville, euh, assez euh, marrant, le village danois. Ça s'appelait euh, euh... Solvang Ouais, Solvang. Solvang. Ouais, Solvang. Et je, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce village si vous êtes américain. Mais c'était euh, très rigolo. En fait, euh, toute l'architecture, elle est euh, danoise. Donc, il y, a, il y a des boulangeries danoises, des hôtels danois, des restaurants danois. Et euh, on a lu qu'en fait, des Danois se sont installés là et ils ont décidé que euh, c'était chez eux et que ce serait un petit bout de Danemark aux états unis Ça se situe entre Los Angeles et San Francisco. Mmh. C'est Elisabeth qui a eu l'idée, euh, parce qu'on avait encore pas mal de routes, et donc, on s'est dit qu'on allait faire une étape entre les deux euh, pour ne pas euh, voilà, rester trop longtemps euh, sur, le, sur le, le, le trajet. Et donc, on s'est arrêté à mi-étape euh, dans ce village. Et c'est vrai que c'était hyper dépaysant parce qu'on avait vraiment l'impression d'être euh, au Danemark. Quoi. Et même le climat, c'était bizarre, c'est peut-être euh, psychologique, mais j'avais l'impression qu'il faisait plus froid, qu'il y avait un peu de la brume. Mais bon, je ne pense pas. Ou alors, c'était peut-être un peu plus en hauteur que que Los Angeles, et euh, en fait je l'avais trouvé sur internet, j'avais tapé euh, « plus beau village » entre euh, Los Angeles et San Francisco, et euh, c'était dans la liste. Quelle ville t'as préférée, ou quelle excursion euh, tu as préférée euh, Alors... Alors moi c'est vrai que bon, ça peut paraître à chaque fois bizarre, mais euh, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé Las Vegas. Alors évidemment, euh, c'est bizarre quoi, mais euh, moi à la base j'aime beaucoup plus... Enfin, euh, avant j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande, en Australie, et c'est vrai que euh, les paysages de, de, de nature, euh, j'adore ça. Mais là, j'ai bien aimé Las Vegas parce que euh, ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Et je sais pas, je trouve que c'était un moment de, de, de détente où on n'avait pas à marcher trop. Enfin voilà, c'était un moment où j'avais besoin aussi de, de me reposer. Et tout est vraiment à disposition à Las Vegas. Donc j'avais beaucoup aimé ça. Euh, puis j'ai pu jouer au poker et c'est vrai que j'aime beaucoup jouer au poker. Donc euh, voilà, c'était super sympa. Après, c'est sûr que j'ai ai beaucoup aimé aussi euh, San Diego. Je n'y suis jamais allé, donc je n'étais jamais allé à San Diego. Et je trouvais que c'était super. On a vu un match de, de baseball à San Diego. C'était fou, quoi. L'ambiance qu'il y a, euh, tous les supporters se parlent entre eux. Moi, je sais, de base, euh, je viens de, de Marseille, donc euh, dans le, le sud-est de la, de la France. Et pour les matchs de foot, il n'y a pas du tout la même ambiance. C'est-à-dire que les supporters de Paris et les supporters de Marseille, admettons, s'il y a un match, bah, ils ne vont pas se faire des blagues, ils ne vont pas parler entre eux. Alors que là il bah, y avait des supporters de Los Angeles et des supporters de San Diego bah, qui se faisaient des blagues, qui parlaient, il y avait une super bonne ambiance, c'est très familial. 
Et donc, ouais, ça m'avait beaucoup plu. Donc, je dirais mmh. ça. Las Vegas et, euh, et San Diego. Même si, évidemment, j'ai aussi adoré Chicago, euh, le parc de, de Yosemite. Euh, mais où, globalement, un voyage a été super. Mais c'est ces deux endroits qui, euh, qui ressortent particulièrement. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'en France, quand il y a des, des matchs avec euh, des équipes euh, historiquement rivales, L'ambiance, elle n'est pas du tout bonne entre les supporters. Il y a très souvent des bagarres. Quand il y a, quand il y a des matchs entre Paris et Marseille, c'est vrai que les supporters deviennent un peu fous. Les chants, c'est beaucoup d'insultes. Oui. C'est vrai qu'il y a un, une grosse exaltation sur, en tout cas pour certaines équipes de football de football en France. Oui, non, c'est vrai qu'il y a une ambiance qui, euh, ouais, qui est complètement différente. Et euh, moi, personnellement, j'ai enfin, vraiment apprécié ça parce que je suis quelqu'un d'assez euh, cool, quoi. Assez peace and love. Et toi, du coup, c'est quoi que tu as préféré <rire> Moi, j'ai beaucoup euh, aimé San Diego aussi. Je trouvais que culturellement, c'était une ville très riche. Je pense que c'est aussi dû euh, à la proximité avec le Mexique. Il y avait beaucoup de petits restaurants euh, mexicains, euh, d'activités culturelles un peu liées euh, au Mexique et même euh, au point de vue de l'architecture, le parc Balboa Park, ouais. moi j'ai vraiment euh, adoré cet endroit je trouve, enfin j'aurais pu passer je, je pense facilement trois heures euh, dans ce parc tellement je le trouvais beau et tellement je trouvais qu'on s'y sentait bien et aussi c'est vrai que j'ai adoré euh, un endroit en particulier du parc c'était euh, un, un espace. En fait, il y a plein de maisons. Je pense que c'est un village euh, de l'ONU. Je ne me souviens pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, il y avait plein de petites maisons euh, des différents euh, pays. Donc, il y avait euh, la maison euh, de la France, la maison de la Norvège, la maison du Mexique, la maison de la Corée du Sud... Et en fait, chaque petite maison organisait des activités liées au pays. Et enfin, c'était hyper convivial. On pouvait visiter les différentes petites maisons. Par exemple, je ne sais plus, je pense que c'était justement dans la maison de la Norvège. On pouvait faire des activités de tricot. Dans la maison de l'Italie, on pouvait déguster des, des plats italiens. C'était vraiment... J'ai vraiment adoré cette ambiance de partage des différentes cultures. Donc, c'est vrai que San Diego, j'ai adoré. Euh, le parc euh, Yosemite, c'était magnifique. Surtout qu'on est arrivé très, très tôt. Donc, on a pu voir euh, le lever du soleil. Et ça, c'était vraiment des paysages euh, magnifiques. Par contre, on est arrivé très tôt, mais ce n'était pas forcément voulu. En fait, on avait euh, oublié de réserver pour rentrer dans le parc. On n'était pas au courant qu'il qu fallait une réservation parce que Mathieu y était déjà allé. Ouais. Et ce n'était pas nécessaire à l'époque. Et maintenant, je pense que c'est pour euh, préserver en fait, euh, la nature. Donc, on n'était pas au courant. Donc, euh, on a cru qu'on ne pourrait pas y aller. On est arrivé euh, la veille au soir dans notre camping. Et on s'est dit, euh, on ne va pas pouvoir euh, visiter. Et heureusement, il y avait une alternative. C'était d'arriver avant 6h du matin. Ouais. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de réservation. Donc, on s'est levé... Euh, vers 4h30, je pense, ouais, pour être sûr d'arriver euh, bien à l'avance si jamais il y, avait, euh, il y avait la queue pour entrer dans le parc. Et donc, ça a été la chance de voir euh, le lever du soleil. C'était vraiment, euh, vraiment des paysages euh, magiques. Je n'avais jamais vu aucun paysage aussi beau euh, de toute ma vie. Et en fait, cette erreur, c'est grâce à Elisabeth. Que si Elisabeth n'avait pas vu mon téléphone... Bah en fait, on serait allé à Yosemite, euh, je sais pas, peut-être à 8 h du matin, et on n'aurait pas pu entrer. Parce en fait, avant d'arriver euh, sur le, le camping, ben, euh, je sais pas, j'étais un peu perdu, enfin, je savais pas trop où il fallait aller, et du coup, j'avais reçu un email du camping qui me donnait des indications. Donc, j'ai donné le téléphone à Elisabeth en disant, mais bah, regarde dans mes mails, et euh, voilà, et euh, dis-moi où est-ce qu'il faut que j'aille, quoi. Et en fait, en regardant le mail, elle m'a dit, euh, ah, mais il y a un truc où c'est marqué, euh, genre, hyper important ou quoi. Un lettre capital euh, énorme. Ouais, et moi, c'est vrai que, en fait, quand on fait des réservations comme ça, on reçoit tellement de mails, de trucs, que bon, à la fin, je ne les lis pas, quoi. Sauf que là, j'aurais mieux fait de le lire, parce que du coup, Elisabeth m'a dit, bah, regarde, est-ce que tu as bien pensé à faire la réservation Et j'étais là, ah ben non. Et puis bon, finalement, ça s'est bien terminé. 
On a pu y aller hyper tôt le, le matin, où on a vu le lever de soleil, et, euh, et heureusement. Quoi. Parce que c'est vrai que ça aurait été dommage de faire tout le trajet pour aller à Yosemite, euh, dormir sur place et pas pouvoir visiter. Donc euh, Elisabeth a eu le, le bon coup d'œil. Sinon, comme visite, j'ai aussi adoré visiter Alcatraz. Mm. Je trouvais que c'était euh, vraiment euh, original comme visite. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de visiter des prisons. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était la première fois. Et euh, c'était super impressionnant d'y arriver en bateau. L'histoire d'Alcatraz, euh, moi, ça m'a vraiment euh, beaucoup intéressée. Ouais, c'était vraiment bien. C'est vrai que j'étais déjà allé une fois et, euh, et en fait, je sais pas, j'ai pas du tout gardé le même souvenir. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux, bah, sûrement parce que j'étais avec Elisabeth. Je pense parce que tu n'avais pas pris l'audio guide la première fois. Oui, peut-être aussi. Donc, tu n'avais pas eu toutes les informations. <rire> oui, c'est vrai que j'avais pas pris l'audio guide. C'est vrai que du coup, avec euh, l'audio guide, on avait euh, bah, toutes les anecdotes, tous les trucs. Donc, ouais, c'était vraiment chouette. Et alors, comme, euh, comme ville, euh, à part San Diego, c'est vrai que Chicago, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance euh, très particulière. Hyper, euh, je, me, je me sentais hyper bien euh, dans cette ville. Euh, notamment, j'ai adoré euh, les berges. Il y avait, il y avait des, petits, euh, des petits bars, des petits restaurants installés en extérieur avec des petites lampes, un peu euh, façon guinguette. Et j'adore cette ambiance, donc je trouvais que c'était super agréable. On a fait des jeux dans une de ces guinguettes. Comment c'était les jeux bon, On a envoyé, en fait, on avait un, un genre de, de avec, petit sac. Avec du sable dedans. Avec du sable. On était à une distance assez éloignée d'un trou. Et il fallait envoyer sur une planche. Et euh, du coup, le, le, le sac, il faisait ça. Et il glissait et il fallait le faire tomber dans le dans le trou. Et je crois bien que c'est moi qui ai gagné, d'ailleurs. Oui, je crois aussi. Donc, ouais, Chicago, j'ai adoré l'ambiance euh, avec le ponton où on pouvait se promener. Les pizzas, j'ai adoré les pizzas de Chicago. Bon, ouais. je sais pas si on peut... En Europe, on n'appellerait jamais ça une pizza. On dirait plutôt une quiche, je pense. Mais, mais c'était euh, super bon. C'était super bon. Ouais, ouais, mais ça, c'est marrant parce que, pareil, j'avais un mauvais souvenir de, de ces pizzas. Je sais pas pourquoi. Parce que quand j'étais allé à Chicago la première fois, j'avais goûté et j'avais pas du tout aimé. Et peut-être, je sais pas, j'étais allé dans un, dans un mauvais endroit. Et puis quand Elisabeth en a commandé une, parce qu'il est pour, pour goûter, bah j'ai dit, ah ben, je vais, je vais encore goûter, quoi. Et j'ai trouvé que c'était super bon, quoi. Donc, euh... Par contre, je me suis brûlée avec, euh, avec une pizza, mais pas avec le plat qui est très chaud, vraiment avec la sauce tomate sur la pizza. Parce que j'ai voulu faire une photo pour euh, Instagram. Et en fait, il y avait un, un panneau lumineux avec marqué « pizza ». Donc, je tenais la pizza de cette manière. Et dans l'autre main, j'avais mon appareil photo. Et en fait, je n'ai pas fait attention, mais la pizza, elle, elle était penchée. Et il y a de la sauce tomate, mais brûlante, qui a coulé sur mon doigt. Et au début, Mathieu disait ah, « c'est pas grave, tu ne peux pas vraiment te brûler avec de la sauce tomate ». Mais j'ai gardé, je pense que j'ai encore une cicatrice d'ailleurs. Parce que j'ai gardé vraiment la brûlure pendant des semaines. <rire> ouais, c'est vrai que ouais, j'ai un peu sous-estimé. <rire> je l'ai regretté d'ailleurs après parce que j'ai un peu sous-estimé euh, la blessure. Mais <rire> c'était effectivement une vraie blessure euh, très douloureuse. Donc juste pour terminer sur la partie visite, voyage. Mathieu, toi qui avais déjà beaucoup voyagé aux états unis pendant trois mois, euh, c'est quoi l'endroit que tu as préféré alors, aux états unis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il euh, y a un douanier qui m'avait posé cette question au moment où je, je partais vers le, le Canada. Il m'avait dit, c'est quoi l'endroit que vous avez préféré aux états unis Et c'est vrai que j'avais dit Austin euh, au Texas et il avait été assez surpris. Et du coup, ben, c'est ça, j'avais beaucoup aimé Austin. Bon, on n'y est pas allé, mais ça nous fera une occasion de, de retourner, de euh, retourner aux, états aux états unis Mais Austin euh, au Texas, j'avais trouvé ça complètement euh, fou. C'était super bien, c'était... Euh, il y a beaucoup de choses, il y a un, un, grand, un grand lac où je faisais du, euh, euh, du, du, du kayak, euh, il y a plein d'endroits pour courir. Euh, C'était vraiment un chouette endroit. Donc ouais, j'avais beaucoup aimé Austin. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout... Enfin, euh, c'est pas vraiment une ville à laquelle on pense euh, en priorité, quoi, quand on se dit, hein, on, on va visiter les états unis Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, oui. Après, j'ai aussi beaucoup aimé les Keys en Floride. Euh, et puis, bon, évidemment, euh, évidemment, New York, euh, bah, Chicago, tout ça, c'est évidemment des villes qu'on adore. 
Mais euh, Austin, ouais, j'avais vraiment euh, un petit coup de cœur pour, euh, pour cette ville. En ce qui concerne les logements, ouais. on a fait euh, plein de types de logements euh, différents. On a fait euh, des hôtels classiques, on a fait un motel. Donc pour nous, les motels, c'est assez, euh, enfin, vraiment ce qu'on voit dans les films et les séries américaines. Donc je pense que si on est américain, c'est un peu quelque chose de bas de gamme, un peu nul, je pense. Pour nous, c'est un, un peu un côté euh, film. Donc c'est vrai que c'est marrant de faire euh, une fois un motel sur le bord de la route. On a fait euh, un camping, mais pas dans une tente, on était dans une petite euh, cabane. Ouais. On a fait euh, des Airbnb classiques, mais aussi, et ça c'était... Euh, ça a été un de mes préférés, c'était à San Diego. C'était un Airbnb, en fait, dans le fond d'un jardin. C'était un Winnie, donc un... Une genre de caravane. Exactement. Et il y avait tout dedans. Il y avait même une PlayStation, enfin, il y avait la douche, il y avait le lit, il y avait une cuisine, il y avait un jardin avec euh, des rocking chairs. C'était vraiment... Euh... C'était hyper euh, charmant. Ouais, ouais c'était vraiment bien. Ouais, ouais. Et on a aussi fait des auberges de jeunesse. Parce qu'en réalité, les hôtels, enfin, c'est très très cher pour nous euh, en tant qu'Européens. Donc euh, même des auberges de jeunesse, c'est le prix euh, quasiment euh, d'hôtels luxueux ici. À Chicago, je pense que c'était 200 dollars. Euh... Ouais, c'était 200 dollars la nuit. Après, quand on était dans des auberges de, de jeunesse, on n'était pas dans des, oui. dans des dortoirs, parce que c'était quand même notre voyage de noces, donc il ne fallait pas non plus abuser. On a essayé, enfin on a pris des chambres évidemment, évidemment individuelles. Euh, et euh, en fait, l'avantage de l'auberge de jeunesse à Chicago, c'est qu'en fait, elle était hyper bien positionnée dans la ville. Elle était en plein centre, il y avait les musées à, à côté. Enfin, c'était vraiment bien, c'était mmh. vraiment un super endroit. Et euh, c'est vrai qu'en réservant, je me suis dit, bon, ben, je vais euh, tester. Et c'était effectivement très, très cher, mais c'était le moins cher de, mmh. de, de ce qu'il y avait. Et euh, bon, évidemment, on était... voilà, il y avait des, des petites déceptions, euh, notamment sur le bruit. Euh... Mais c'était 200 dollars avec la salle de bain partagée en plus, non Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'ici, euh, si vous payez 200 dollars la nuit, vous avez vraiment quelque chose de très, très, très qualitatif, euh, même dans le centre de Paris. Ouais, oui, tu as un bon truc, ouais, ouais. dans le centre de Paris. Là, c'était une auberge de jeunesse avec euh, la salle de bain euh, partagée avec la salle de bain commune et en plus de ça bon après on est un peu mal tombé mais c'est vrai que en plus on n'est pas on n'est pas difficile on se plaint pas beaucoup mais là le ménage n'avait pas été fait depuis euh, peut-être la création de l'auberge ouais c'est vrai <rire> que c'était quand même euh... il y avait vraiment ça de poussière sur les tables de nuit j'ai même pas osé poser mon téléphone portable donc euh, c'était pas une super bonne expérience mais euh... Après, comme dit Mathieu, l'auberge de jeunesse était tellement bien située. C'était juste à côté du musée d'art moderne. Ouais. Et, euh, et à côté d'un petit restaurant-café qu'on a adoré, qui s'appelle Café Cito. Je pense qu'on y a mangé au moins peut-être sept fois en... Ouais, peut-être. En quatre, quatre jours. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai que c'était super bon. C'était vraiment super bon. Enfin... Euh... À côté, on a fait beaucoup de restaurants, on a fait beaucoup de choses. Mais euh, globalement, c'est un peu le, un des meilleurs endroits où, où on est allé. C'était le meilleur rapport qualité-prix. On peut maintenant passer à ce qui nous a euh, étonné aux états unis euh, soit positivement, soit euh, négativement. Et aussi, on va vous parler, bien sûr, des différences entre euh, la France et les états unis Donc, on ne va pas... Euh, parler de grands sujets de société, mais on va parler un peu des petites euh, différences culturelles euh, dans le coût de la vie ou sur l'alimentation, par exemple, qui nous ont euh, marqués. On a été euh, un peu choqués par euh, le coût de la vie aux états unis euh, même euh, dans des endroits un peu reculés, dans des villages. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ça soit quand même cher dans les villes, mais euh, dans des endroits un peu plus, euh, un peu plus reculés, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi élevé. Donc nous, on habite à Paris, qui est une ville chère. Enfin, souvent, quand les gens viennent pour visiter Paris, 
les gens disent que c'est quand même cher comme ville. Les logements, les restaurants. Donc, c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ça. Et surtout, par rapport à quand j'y étais allée il y a quelques années, euh, ça m'a semblé beaucoup plus cher. Donc, si, euh, si vous êtes américain et que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous pouvez nous dire si effectivement le coût de la vie a beaucoup euh, augmenté euh, ces dernières années. Et toi aussi, d'ailleurs, ça t'a ça t'a ah frappé Oui, ouais, ouais, moi, ça m'a frappé. Après, on n'a pas eu de chance euh, pour deux choses. La première chose, c'est que le taux de change euro-dollar, euh, donc je crois que c'est arrivé là, et après, c'est plus arrivé, euh, était, était en, en total défaveur de l'euro. C'est-à-dire, je crois que 1 dollar, c'était équivalent à euh, 0,90 euros. Euh, donc, du coup, ça fait que les choses étaient quand même beaucoup plus chères. Euh, puis évidemment, bah là maintenant c'est bien remonté, donc on est, on est vraiment parti au moment, euh, au pire moment pour ça. Et après c'est l'essence aussi. Euh, je crois que l'essence on n'a pas eu de bol parce que euh, voilà c'était, il euh, y avait une, une augmentation à ce moment-là et qui là du coup est bien, euh, est bien parti. Pour info, on payait l'essence en moyenne euh, 4,99$ le gallon. Et là, je crois que ça a bien baissé, mais je ne suis pas sûr. Donc, si vous êtes américain et que euh, vous avez cette info, même si les prix varient apparemment euh, d'un état à l'autre, mais je crois que maintenant, ça a quand même assez bien baissé. Euh, donc, ouais, c'est donc vrai que c'était... Euh, et même en dehors de ça, même en dehors de l'euro et en dehors de, de l'essence, mm -hmm. bon, c'est vrai que c'était beaucoup plus cher que euh, quand j'y étais allé, moi. Et bon, moi, c'est vrai que j'y étais allé il y a longtemps. Hein, c'était en, en 2015 aussi. C'était en 2015. Et du coup, bah, c'est vrai que... Mm -hmm. Euh, c'était beaucoup moins cher que, que là. Oui, là, euh, faire un restaurant, même euh, en prenant quelque chose de basique, par exemple, on avait pris euh, dans un restaurant à Chicago deux salades César, deux coca, et toi, tu avais pris une mousse au chocolat en dessert. Et je pense qu'on en a eu pour euh, 80 dollars avec les taxes, avec euh, le tips. Donc, c'est vrai que c'est très cher. Ici, euh, je pense que ça doit coûter... Euh, 30, 40 euros maximum. Ouais, ouais, je dirais ça, une vingtaine d'euros par personne autour de 40 euros. Oui, 40 euros. Oui. Ouais, ouais, en fait, c'est ça, c'est euh, ce qui est. Euh, en fait, c'est un peu traître parce que, euh, en fait, on voit le prix. Mais déjà, nous... oui, déjà, excuse-moi. Ouais, déjà, le prix est un peu plus élevé quand on le voit, mais un tout petit peu. Ouais. Et donc, à ça, va s'ajouter les taxes. Et encore à ça, va s'ajouter le, le, le pourboire. Et c'est que le pourboire, en général, ben, voilà, la, la convention veut qu'on donne entre 15 et 25%. Mmh. Donc, nous, on était toujours à peu près à 20%. Et c'est vrai que 20% euh, sur un montant euh, de euh, 45, 50 dollars, ça fait vite 10 dollars. Donc, c'est vrai qu'à la mmh. fin, ça fait vraiment monter la note. Même dans les supermarchés, euh, tout, était, euh, tout était très cher, même s'il n'y a pas de, de tips et de... Oui, parce qu'on se faisait des, des sandwichs euh, nous-mêmes. On achetait du pain, du pain euh, de mie et on achetait du fromage euh, en tranches, euh, des tranches de poulet. Et c'est vrai que ici, un paquet euh, de tranches de poulet, je pense que ça doit coûter euh, peut-être 3,50 euros. Ouais. Et là-bas, c'était vite euh, 7 dollars minimum. Donc euh, peut-être qu'après, il y a des magasins un peu euh, discount. Mais en tout cas, nous, on ne les a pas vus. Ouais, on n'a peut-être pas eu de chance. C'est vrai qu'on est peut-être allé euh, vraiment dans... Euh... Nous, c'est vrai que nous, en France, il y a des enseignes qui sont beaucoup plus chères. Euh, voilà, si on va dans un monoprix ou si on va dans un Lidl, euh, c'est plus du tout les mêmes prix. Et là, peut-être que nous, sans vouloir, on est allé dans tous les monoprix de... des même... États-Unis. Mais même quand on compare avec un monoprix, c'est plus 3,50 euros pour euh, l'équivalent euh... ouais. en... Enfin, en fromage ou en poulet. Donc, c'est vrai que c'était euh, très cher. Les hôtels, à nouveau, euh, très chers. Et, euh, et les visites dans les musées, c'était très cher aussi. Toutes les activités. Ouais, mais je trouve que les musées, c'était euh, un peu équivalent quand même à, à nous, quoi. Bah, ici, je pense que tu vas peut-être payer 15 euros. Là, c'était plutôt 25 dollars. Je okay. pense que le, le, le musée d'art moderne qu'on a fait, je pense bien que c'était 25 dollars à hein, l'entrée. Ici, 25 euros, tu visites Versailles, hein. Ouais, vrai. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, j'irai voir après les prix. Euh, mais, euh, mais oui, c'était c'est quand même plus cher. Ouais. Après, ce qui était moins cher, c'était Starbucks. Starbucks, en France, c'est extrêmement cher. 
Ouais, en fait, ce qui était pas cher, c'est euh, effectivement, c'est Starbucks, un peu les enseignes euh, in out, enfin les super, mm -hmm. les, pardon, les fast les, food. Les fast food. Ou là, c'était vraiment, vraiment pas cher. Et après, par rapport à la quantité qu'on avait dans les boissons et tout, là, c'est vrai que c'était pas cher du tout, ouais, parce que les boissons pouvaient prendre euh, des, des portions euh, géantes. Là où en France, c'est un peu plus limité. Mais... D'ailleurs, sur la nourriture, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est vrai que j'avais cette image en tête qu'aux états unis euh, que ce soit dans les fast food ou dans les restaurants, c'était des plats euh, démesurés, c'était gigantesque, c'était compliqué euh, de terminer ces plats. Et pourtant, ça ne m'a pas du tout euh, semblé être le cas. Chez In et Out, ça me semblait être des portions euh, assez normales, à part pour les boissons, où les boissons elles étaient géantes. D'ailleurs, au match de baseball qu'on a fait à San Diego, j'ai euh, fait une photo avec la limonade. Je pense que c'était un litre de limonade. Ici, c'est impossible d'avoir des boissons aussi grandes. La limonade, elle faisait euh, toute ma tête. Mais à part sur les boissons, les cafés, sur vraiment la nourriture, quand on a acheté des sandwichs euh, dans des petits euh, traiteurs à emporter, c'était pas euh, géant. Je pouvais encore manger un dessert après, par exemple. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, sur les quantités, effectivement, c'était pas tant que ça. Alors que c'est vraiment un cliché, euh, en, enfin, en tout cas en France, euh, de dire que tout est en quantité gigantesque aux États-Unis. Après, euh, peut-être qu'au supermarché, c'est vrai que les choses qu'on pouvait acheter, par exemple, le thé qu'on achetait, le thé, euh, ah oui. le thé glacé, euh, c'était des bidons géants. On pouvait acheter des gros bidons de 5 litres d'eau. C'est moins courant ici. Ouais, bah c'est la mesure, euh, vu que les états unis ils mesurent différemment qu'en France, par rapport aux litres, les galons, tout ça. Effectivement, chez eux, c'est standard, à mon avis. Enfin, aux états unis c'est standard d'avoir ça. Et d'ailleurs, il y avait la marque de thé qu'on trouvait super bonne. Euh, et il n'y avait pas du tout de sucre. Ouais, ça, ça, ça c'est... C'est étonnant parce que c'est aussi un autre cliché qu'on a sur les états unis c'est qu'il y a du sucre dans tout que tout, est, que tout est vraiment gras, extrêmement sucré. Et là, on a acheté ce thé glacé 100% sans sucre. Et ça, je ne connais aucune marque en France de thé sans sucre. Si, il va, il va y ouais. avoir du thé sans sucre, mais où il y a de l'aspartame, voilà. euh, euh, de la stevia, quelque chose pour donner le goût sucré. Mais euh, la boisson n'aura pas de calories. Mais là, c'était vraiment sans aucun sucre ajouté. Et donc, c'est vrai que c'était une boisson euh, un peu euh, chouette sans euh, manger plein de, plein de calories, sans ingurgiter plein de calories. Ouais. Ah ouais, c'était un super, bon, euh, super bon, bon plan, ça. Mais oui, donc dans, effectivement, dans les supermarchés, il y avait euh, des paquets peut-être un peu plus grands qu'ici. Et encore, ce n'était pas non plus euh, oui, 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 gigantesque. Mais euh, dans les restaurants, les fast-foods... Euh, c'était des menus euh, quasiment équivalents à ce qu'on peut trouver en France. Ouais. Sur, euh, juste sur le restaurant aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est le tips. Ouais. Enfin, euh, on en a rapidement, on l'a rapidement évoqué, mais aux États-Unis, c'est, enfin, si on a bien compris, c'est obligatoire. C'est de cette manière que sont payés euh, euh, les serveurs. En France, le tips est assez rare. C'est vraiment si on a adoré le restaurant, si on a trouvé que le service était exceptionnel, alors on va laisser un petit quelque chose. Ouais. Mais, euh, et encore, on va laisser un ou deux euros. Ouais, oui, c'est vrai que... Ouais, quelle, que soit la, quelle que soit l'addition. Ouais, et puis c'est vrai que ce chips, euh, donc dans la mesure où effectivement il est justifié parce qu'il euh, y a un service à table, donc là, oui, il y, y a un chips, mais euh, maintenant, il y a ce truc euh, des euh, tablettes, en fait, où même quand on fait une commande à emporter... Euh, ou même quand on va dans un, dans un endroit euh, voilà, où il n'y a pas de service à table, ben en fait, il retourne la tablette au moment de payer et euh, il dit, est-ce que vous voulez mettre un tips ou pas Et du coup, apparemment, ça fait culpabiliser les gens parce qu'on se dit, ah, si on ne met pas de tips, on va être jugé. Euh, donc, on se retrouve parfois à dire, bon, ben, je vais mettre un tips, alors il n'est pas forcément justifié mmh. apparemment dans ce cas-là, mais là encore, si je me trompe, euh, mmh. n'hésitez pas à le dire. Euh, et donc, ben, on se retrouve parfois à mettre un tips là où il ne faudrait peut-être pas. Euh, même si bon, ça fait toujours plaisir, évidemment, un ouais, tips. Hein, mais... Oui, ça nous est arrivé d'acheter de, des sandwichs à emporter et où la personne demandait quel tips on voulait laisser, mais c'était vraiment à emporter euh, comme ouais. au supermarché. Ouais. Oui, ça ne se justifiait pas vraiment. Mm -hmm. Oui, donc c'est vrai que ça fait un peu... On, on, en tout cas, en tant qu'Européen, qu enfin, qu 
français et belge. C'est vrai qu'on n'a on a pas cette habitude. Après, je sais qu'il y a des pays en Europe où le tips fait vraiment partie de la culture. C'est le cas en Roumanie, où euh, pareil, c'est le salaire du serveur. Ok. Mais pas. en tout cas, en France, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'était quand même une grosse différence. Et alors aussi, par rapport euh, au restaurant, mais au commerce d'une manière générale, moi, j'avais cette image euh, en tête que tout aux états unis était ouvert jour et nuit, que ce soit les banques, les magasins de vêtements, les restaurants. Et là, on était super surpris, ça nous est arrivé plusieurs fois à 20h, d'être super stressé de ne pas trouver d'endroit où manger parce que plein de restaurants ouais. fermaient à 20h ou à 21h. Donc, on a vraiment l'impression que sur l'heure du dîner, il y a vraiment une grosse différence avec la France. Ici, c'est très rare de manger avant 20h. Quand on va au restaurant. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est... Euh... Et même dans les grandes villes, euh, je me souviens, après le match... à Chicago ah. À San Diego. Ah oui. Ou à San Diego, euh, on avait vu des gens qui commençaient à manger à... À 17h. Hein. Ouais, ouais, à 17h, à 6h. C'est vrai que nous, euh, enfin, en général, en France, on mange plus autour de 7h30, 8h. Ouais. Et là, à 7h30, 8h, ça commençait déjà à être un peu le dernier service. Oui. Oui, oui c'est vrai que plusieurs fois, moi, j'étais en stress qu'on qu qu ne puisse pas manger. Donc ça, c'est vrai. Et même les... Je crois que les supermarchés étaient ouverts un peu plus tard, mais ce n'était pas du tout le cas des, des magasins de vêtements. Ce n'était pas ouvert jusqu'à euh, jusqu minuit. En tout cas, ouais. peut-être qu'à New York, c'est le cas. Mais quand on était même à Los Angeles, ouais. euh, à parti. Santa Monica, ça fermait euh, à 20h, comme en France, je pense. Oui, quand on est parti de Santa Monica, moi, on a eu un peu un passage comme ça ouais, au marché. Tout, tout était en train de fermer. Il y avait une galerie marchande, il y avait des magasins de chaussures, il y avait plein de trucs. Et euh, c'était hyper vide, il n'y avait rien et c'était bizarre parce que c'était effectivement 8 heures du soir. Ouais, après, sur les différences, euh, on va dire en dehors de la nourriture, moi, quelque chose qui m'a marqué, euh, c'est que les gens s'arrêtent au. Enfin, globalement, ils s'arrêtent sur les passages piétons, ils laissent passer les piétons. Et ça, en France, mais c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, vraiment, euh, les gens ne s'arrêtent pas au passage piéton. Alors que c'est aussi dans le code de la route. Normalement, quand une voiture a un passage piéton, elle doit s'arrêter. C'est priorité aux piétons. Mais personne ne le fait. Ouais, mais là, en fait, j'ai l'impression que c'est même pas une différence entre les États-Unis et la France. C'est une différence entre la France et quasiment tous les pays du monde. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans un autre pays, ben, tu vois, en Belgique... En Suisse, peu ouais. euh, peut-être pas en Italie, je sais pas, à Naples ou quoi, ça s'arrêtait peut-être pas. Mais en tout cas, euh, les Français ne s'arrêtent pas au passage piéton. Et aux États-Unis, euh, c'était fou parce que parfois, on était à deux mètres du passage, on était en train de marcher. Et euh, l'automobiliste, il nous voit arriver, il anticipe qu'on veut traverser, il s'arrête et il nous laisse passer. Et pourtant, c'était dans des grandes villes, c'est à, à San Francisco qui, qui ouais. faisait ça. Oui, même parfois, on ne voulait pas traverser, ouais. mais il, les voitures s'arrêtaient au cas où on aurait voulu traverser. Oui, et ça, ce n'est pas arrivé qu'une fois, ce n'est pas un coup de chance. Non, c'est vrai, c'était tout le temps, tout le temps comme ça. Mais d'une manière générale, euh, moi, j'ai trouvé que les Américains étaient euh, beaucoup plus courtois euh, que, les, que les Français, beaucoup plus... Euh polis, en tout cas, dans, leur, dans leurs interactions euh, avec les inconnus, par exemple, dans la rue, les uns avec les autres. Qu'en qu France, c'est beaucoup moins le cas. Oui, ouais, c'est vrai que c'était... Voilà, toi, tu as eu des, des gens... Il euh, y a des personnes qui croisaient Elisabeth et qui la complimentaient comme ça, spontanément, euh, sur la tenue, sur ses cheveux. Et c'était ouais. des femmes, donc ce n'était pas des mecs qui essayaient de la, de la draguer assez lourdement. Euh, et ça, euh, en France, je n'ai pas l'impression que ça arrive souvent. Oui, là, ce n'est même plus de la courtoisie. Là, c'est vraiment euh, être sympathique les uns avec les autres euh, de manière euh, gratuitement, euh, sans, de manière euh, totalement euh, désintéressée. C'est vrai que, oui, voilà, dans la rue, si quelqu'un trouve que tu es bien habillé, bah, il vient de te le dire, je pense, parce que voilà, c'est culturel, c'est plus sympa, c'est plus dans le... Dans le partage, c'est plus euh, friendly qu'en qu France. En France, si quelqu'un vient me parler dans la rue, je pense qu'il va me demander quelque chose. Ouais. Je ne me dis jamais, il va venir me dire que, euh, que j'ai une jolie coiffure ou qu'il aime bien euh, ma robe. C'est vraiment très rare. Oui, après, bah, peut-être euh, qu'on ait eu de la chance. Donc, si jamais euh, vous êtes euh, américain et que euh, vous avez un avis sur ça et vous pensez quelque chose sur ça, n'hésitez pas à nous dire si on se trompe ou si on a, on a raison. 
Parce que nous, c'est vrai que ça nous a marqué. On s'est dit, ah ouais. Euh... Oui, ça, c'est surtout arrivé en Californie. Ouais. Mais c'est vrai que les gens étaient super sympas. Et c'est vrai que bah, c'est bête, mais quand euh, quelqu'un vient te dire le matin, ah, t'as une jolie tenue, après, ça met de bonne humeur pour toute la journée. À Paris, et même. Ouais, en tout cas, à Paris, je ne veux pas parler pour le reste de la France, mais euh, les gens, ils sont euh, souvent de mauvaise humeur. Oui, c'est pas la même ambiance. Ils ouais, font pas trop attention euh, aux autres. Euh, même dans le métro, euh, parfois les gens se lèvent pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes, mais euh, c'est pas systématique. Les gens sont un peu dans leur bulle, ils ont leurs propres problèmes et ils regardent pas vraiment ce qui se passe autour. Ouais. Après, voilà, sans vouloir donner une image non plus négative, mais c'est vrai que, euh, en fait, je m'en rendais pas vraiment compte. Mais après avoir fait euh, ce voyage donc, de trois semaines, qu'évidemment, il y a aussi des. Des, des défauts aux états unis mais c'est vrai que sur ce point là je me suis vraiment dit euh, les gens sont beaucoup plus sympas ouais et puis d'ailleurs euh, sur la route aussi euh, sur la route euh, globalement euh, j'ai trouvé que euh, les, euh, les automobilistes étaient plus courtois que ça met moins la pression euh, je sais que quand on conduit dans Paris ou dans des grandes villes il y a souvent euh, les voitures qui collent, qui klaxonnent assez vite, mmh. enfin, voilà, qui, qui mettent quand même pas mal de coups de pression. Et là, voilà, à San Francisco, à Los Angeles ou à, à d'autres endroits, mmh. ben, c'était beaucoup moins le cas. Donc euh, ça, c'était aussi quelque chose qui m'a... Après, voilà, les États-Unis aussi, c'est plus... Euh, les voies sont plus larges, donc il y a mmh. plus de confort. Donc c'est peut-être ça aussi qui stresse un peu moins les gens. Mais ouais, c'était euh, marrant le, le décalage comme ça entre... Euh, mmh entre la France et, et les états unis Mais les gens conduisaient beaucoup mieux, je trouvais. Ouais. Ici, euh, moi j'ai peur, quoi. quand on est en voiture, euh, les gens font n'importe quoi, ils traversent euh, trois bandes <rire> ouais. comme ça, sans même regarder ce qui se passe autour. Enfin, après, je... à nouveau, c'est une impression, ce n'est pas un fait, mais moi, c'est comme ça que je me suis sentie. Et, euh... Par contre, il y a une différence dans le code de la route, et c'est vrai qu'on ne le savait pas au début. Ah oui et on se demandait pourquoi les gens faisaient ça. On pensait que les gens grillaient sans cesse euh, les feux rouges. Et en fait, bah, on s'est renseigné, on a regardé sur Internet et on a vu que ça, c'était différent euh, dans le code de la route euh, en France et euh, aux États-Unis, euh, dans, dans la conduite. Euh, en France, quand vous êtes au feu, s'il est rouge, il est rouge. Il n'y a aucune situation dans laquelle vous pouvez euh, démarrer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aux états unis si vous êtes sur la bande de droite, vous allez tourner à droite. Si le feu est rouge, c'est plus comme un stop. Ouais. Donc, s'il n'y a aucune voiture qui, qui vient à gauche, vous pouvez y aller. Vous Même, c'est conseillé d'y aller parce que parfois, on ne le faisait pas. Et là, on se faisait klaxonner. Ouais, on pouvait se faire klaxonner. Après, il faut faire attention. Parfois, il y a des panneaux qui disent « Attention, là, vous ne pouvez pas tourner. » Mais par défaut, on peut tourner. Et moi, c'est vrai que ça, enfin, nous, ça nous a surpris, parce qu'au début, je me disais, mais c'est pas possible, ils grillent tous les rouges, enfin, c'est quand même étonnant. Et puis après, ben voilà, au fur et à mesure du, du truc, mais c'est une... Enfin, après, c'est un coup à prendre, parce qu'à un moment, enfin, j'ai voulu le faire aussi, et c'est vrai que j'avais super peur, parce que c'est pas un réflexe qu'on a en France, donc je regardais vraiment de tous les côtés, à un moment, je suis passé, et en fait, j'aurais pas dû, parce qu'il y a des voitures qui commençaient à venir... Donc, ouais, ça, c'était assez étonnant, ouais. ouais c'est vrai que c'était un stress pour nous quand... Euh... En fait, si c'était rouge et qu'il n'y avait personne derrière nous, on s'arrêtait, on faisait comme en France. Mais si on voyait que quelqu'un arrivait derrière nous, on était hyper stressé ouais. de se dire, il faut absolument qu'on tourne. C'est vrai que ça, c'était... C'est une question d'habitude, hein, mais... Euh... Ouais, c'était marrant, ça, effectivement. Il y avait cette différence. Et aussi, je disais que j'avais l'impression que les gens conduisaient un peu mieux. Il y a peut-être quelque chose qui joue c'est que j'ai l'impression qu'aux états unis quasiment toutes les voitures sont des automatiques. Ouais. Alors qu'en France, la plupart des gens roulent quand même avec des manuels. Ouais, Donc ouais. peut-être effectivement que de, que de devoir euh, moins se concentrer sur le changement de vitesse, ils ont l'esprit un peu plus euh, disponible pour mieux regarder ce qui se passe autour. Après ça, c'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas. Mais euh... Ouais, mais c'est vrai que euh, moi je sais de base, donc j'ai eu mon permis euh, en, 2000, euh, en 2004, je crois. Et euh, de base, je sais pas, je préférais conduire les voitures euh, à, à transmission manuelle. Je sais pas, je me disais, ah, on a plus le contrôle, c'est mieux. Mais en fait, après, une fois que j'ai goûté vraiment à la voiture automatique, c'est vrai que c'est quand même plus de confort, quoi. Sur l'autoroute, il euh, y a juste à. 
Enfin, il y a juste à accélérer et à, à freiner, quoi. Donc, euh, les démarrages en côte, il n'y a aucun stress. D'ailleurs, à San Francisco, du coup, c'était euh, euh, très co confortable de ne pas avoir à faire ces démarrages en côte. Et peut-être que euh, petit à petit, ça calme en fait les, les gens et euh, ils sont moins, ils ont moins ils de, sont de moins tension, stressés, quoi. Ouais, parce que... Mais euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il n'y est... a pas tant que ça de gens qui ont des voitures euh, automatiques. Euh... Enfin, chez en, France, en France, j'ai l'impression quand même de plus en plus, de surtout, plus dans, en les plus, grandes villes, surtout oui. dans les grandes et villes. Euh, les, et les, les loueurs de voitures, c'est vrai qu'ils ont de plus en plus de voitures euh, ouais. automatiques. Mais c'est vrai que historiquement, enfin, c'est plutôt des voitures manuelles. Mais euh, il n'y a pas longtemps, j'étais euh, en Belgique. Et c'est vrai que comme je n'ai pas l'habitude spontanément que les gens aient des voitures automatiques, j'étais avec une amie qui avait une voiture automatique, mais je n'avais pas fait attention. Et en fait, quand on est arrivé à destination, je me suis rendu compte qu'elle euh, n'avait plus sa chaussure euh, gauche. Et donc, j'étais surprise, je lui ai dit, mais t'as conduit à pieds nus Et en fait, elle avait juste enlevé sa chaussure euh, gauche parce que bah, dans les voitures automatiques, on n'a pas besoin du pied gauche pour euh, changer les vitesses. Donc, euh, en fait, comme sa chaussure, la jeune, elle l'avait euh, enlevée. Et j'ai peur, je me suis dit, elle conduit à pieds nus, c'est super euh, dangereux. Mais non, en fait, c'était juste ce pied-là qu'elle n'utilisait pas. Mais c'est vrai qu'on a moins l'habitude. Il euh, y a une autre différence qui m'a marqué c'est sur euh, les les codes vestimentaires sur les vêtements. Euh, on a vu beaucoup plus de gens habillés de manière décontractée, avec des leggings, euh, avec euh, des pulls à capuche, alors que ici, enfin, ils étaient juste habillés comme ça, soit pour aller au travail, soit pour se promener. Ici, c'est des vêtements quand même plutôt réservés à l'activité sportive. Pour aller à la salle de sport, pour faire du sport. Euh... Ouais. Ouais, les, 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 la manière de s'habiller était plus décontractée. Et autre chose aussi, c'est que euh, moi, j'ai vraiment eu l'impression que les gens pouvaient s'habiller vraiment comme ils le voulaient. Comment dire Par exemple, euh, à Paris, moi, j'ose pas m'habiller euh, exactement comme je voudrais. Par exemple, ici, si on va mettre euh, un haut euh, un peu décolleté ou une jupe, ou un short, c'est vrai que euh, ben, les gens vont un peu euh, mal nous regarder. Ouais, ça t'est arrivé d'avoir des remarques, euh, de... enfin, c'est arrivé une fois en tout cas, où quelqu'un t'a fait une remarque, euh... enfin t'as fait une remarque, t'as signifié que oui. ta tenue... Euh, ça, pas, alors que oui, j'avais des, euh, des, euh, des collants euh, opaques, enfin j'étais pas habillée non plus euh, euh, de manière vulgaire. Ça, et aussi, même les regards sont hyper euh, insistants en fonction de la manière dont on est habillé. Après, il y a quand même une différence. Euh, en fait, quand je suis à Paris ou par exemple dans le sud de la France, à Marseille, comme ils sont un peu plus habitués, je pense, à ce que les gens soient euh, en maillot de bain, euh, portent des vêtements, des shorts, des vêtements peut-être un peu plus courts, ça, je le ressens pas. Mais à Paris, je le ressens vraiment. Je sens qu'il y a vraiment une pression. Les gens regardent comment on est habillé. Donc, euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années, je ne m'habille pas exactement comme euh, je voudrais m'habiller. Et euh, aux États-Unis, donc non seulement je trouvais que les gens pouvaient être habillés de manière plus décontractée, mais aussi ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient, de manière euh, extravagante, mettre des couleurs. Oui, ce n'est pas, euh, pas que sur la longueur euh, des vêtements ou les décolletés. C'est vraiment même s'habiller de manière différente, extravagante. À Paris, on le voit juste pendant la Fashion Week où des gens vont être habillés de manière un peu plus euh, différente. Et encore, à mon avis, c'est beaucoup d'étrangers. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que quand on voit Emily in Paris, si vous vous habillez avec ce type de tenue en France, tout le monde, enfin en tout cas à Paris, tout le monde vous regarde, les gens se demandent ce qui vous arrive. Le dress code, c'est plutôt euh, jeans t-shirt... Euh... Ouais. Ou slim noir, euh, t-shirt blanc. Enfin, on est dans des choses assez, euh, assez normées. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place pour des choses un peu extravagantes. Je trouve que oui, les filles à Paris, elles s'habillent beaucoup en noir, en hiver avec des longs manteaux noirs ou des longs manteaux beige. Il euh, n'y a pas beaucoup de place pour euh, les tenues originales. Ou alors, les gens vont vraiment vous regarder. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette impression. Alors que là, aux États-Unis, j'avais vraiment l'impression que les gens pouvaient s'habiller n'importe comment, c'était beaucoup plus euh, libre. Euh, si, euh, si vous avez envie de mettre des... limite un costume de fée, personne ne va vous regarder. Non, mais c'est vrai. Ouais, On ouais. a vu des gens hein, qui faisaient du patin roulette euh, à Santa Monica, euh, habillés de manière très colorée, un peu extravagante. Personne ne regarde. Ou même quand on était au match de baseball, 
il y avait euh, trois filles, je pense que c'était la mère et euh, les deux filles, qui étaient blondes, décolorées, qui avaient euh, des, euh, un, un haut euh, euh, sans, euh, sans bretelles blanc, très très moulant, où on voyait euh, très fort euh, leur poitrine, et personne ne regardait, il n'y avait pas de regard euh, déplacé sur elle, ou euh, ça semblait un peu plus euh, normal de pouvoir s'habiller exactement comme on voulait, enfin comme on veut. Je ne sais pas si tu as eu le même sentiment Ouais, après, euh, moi, c'est vrai qu'en tant que gars, j'ai. Enfin, puis en plus, je m'habille, je suis un t-shirt bleu. J'ai pas l'habitude de m'habiller euh, de manière extravagante ou, euh, ou un peu. Enfin, ou bizarre. Enfin, pas bizarre, mais voilà, différent de ce qu'on s'habitue, de ce qu'on de ce qu'on porte habituellement. Donc, je remarque pas des gens qui me regardent ou quoi. Donc, euh, j'ai pas. Euh... Moi, en tout cas, j'ai pas été concerné par ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'aux euh, états unis on peut être habillé. Euh, après, ça doit dépendre des, euh, des, des endroits. Oui. Sûrement qu'au euh, au Texas, dans des endroits un peu plus conservateurs, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, là où on est allé... Euh, c'est vrai que nous, on a quand même fait beaucoup de départements. Euh, de départements. On a fait beaucoup d'États de, de, euh, démocrates, je crois. Je ne sais pas si c'est différent après ailleurs. Bon, c'est vrai que dans ce qu'on a vu, en tout cas, il y avait un, une vraie différence. Mmh, mmh. Ouais. Et ça, c'était super euh, agréable. Moi, je me, sentais, euh, je me sentais mieux. Mais à nouveau, ça, c'est peut-être aussi une question de climat qui est habituellement. Parce que, comme je disais, dans le sud de la France, euh, je, ressens moins, euh, je ressens moins cette pression. Euh, c'est vrai que dès que... Ouais, à, à Paris, dès qu'on met une jupe un peu avec euh, des talons, bah, les gens, ils, ouais, ils nous regardent un peu... Euh un peu bizarrement, euh, on est vite un peu considéré comme euh, trop sexy. Ouais. On parlait tout à l'heure des supermarchés et des, euh, des tailles des packaging, mais aussi euh, des prix. Mais euh, ce dont on n'a pas parlé, c'est euh, les médicaments qu'on peut acheter au supermarché euh, qui sont en vente libre. En France, ça n'existe euh, pas du tout. Si, euh, si tu veux acheter du paracétamol... Euh, du dafalgan, euh, enfin même des pastilles pour la gorge. Il faut aller dans une pharmacie, c'est pas euh, des rayons et des rayons où on peut acheter des médicaments euh, comme on achète des bonbons. Ouais, ouais c'est vrai que ça, c'est une vraie différence entre, euh, entre la France et les États-Unis. D'ailleurs, je crois que sur, euh, bah là, c'est sorti à Amazon aux États-Unis qui propose maintenant pour euh, 5 euros par mois des livraisons de médicaments. Euh, ça, en France, ouais, c'est pas du tout. Euh... Peut-être qu'Amazon va amener ça en France, mais, euh, mais peut-être qu'en France, je crois qu'on a un lobby des, des pharmacies aussi qui mmh. est assez puissant. Peut-être que euh, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Mais il y a une différence ouais, sur la vente de médicaments. Même, c'est vrai que... Après, ce qu'on a en, en France, c'est des parapharmacies dans les supermarchés. Mais en fait, ça ouais. va être principalement euh, euh, des crèmes pour la peau, euh, peut-être de la crème solaire, des antimoustiques. Qu'est-ce qu'on peut acheter euh, Des tests de grossesse, par exemple euh... Ouais. Un thermomètre, des choses comme ça. Mais ça s'arrête là. Et, et aussi, même euh, sur tout ce qui euh, nécessite une, une ordonnance, une prescription, il euh, faut vraiment aller dans des vraies pharmacies en France. Alors qu'on euh, le voit dans la série Superstore, il y a une pharmacie qui est dans le supermarché. Oui. Ça, ça n'arrive jamais en France. Parfois, il y a des centres commerciaux où il y a des pharmacies dans le complexe du centre commercial, mais c'est jamais dans le supermarché. Oui, c'est vrai, oui, oui, vrai qu'effectivement, mmh. dans les centres commerciaux, où il y a euh, un supermarché, un magasin de vêtements, un magasin je sais pas, de jeux vidéo, une bijouterie, une pharmacie. Mais si on va dans un franc prix, dans un monoprix, dans un carrefour en France, je n'ai jamais vu de, mmh. de pharmacie. Mmh. Ouais. Euh, dans les autres différences qu'il peut y avoir entre les États-Unis et la France, pas forcément qu'on a remarqué pendant notre voyage, mais... Euh qui existe, il y a pour l'alcool. Euh, en France, je pense qu'on peut acheter euh, tout ce qui est bière, cidre, peut-être même le vin à 16 ans. Après, les autres alcools forts dans les bars, euh, c'est 18 ans. Et encore, ce n'est pas très fréquent qu'on demande la carte d'identité. Aux états unis c'est 21 ans. Et euh, moi, là, on me l'avait demandé, ma carte d'identité, pour acheter une bière, alors que j'avais euh, 30 ans quand on est parti. Après, peut-être que j'ai un jeune, mais je pense que c'est plus systématique de la demander. J'ai l'impression que les amendes, elles sont peut-être plus fortes ou euh, les commerçants vont avoir plus de problèmes si euh, de l'alcool est vendu à des mineurs. 
Ouais, ouais, je pense aussi que la, la réglementation aux états unis est beaucoup plus stricte euh, qu'en France. Déjà, ça fait trois ans d'écart. 21 ans, moi, j'avais quasiment terminé mes études. Ouais. Et aussi, pareil, sur le permis de conduire, aux états unis il me semble que c'est 16 ans, alors qu'en France, c'est 18 ans. Ouais. Donc, avant, euh, bah, quand les jeunes veulent se déplacer, euh, ils utilisent plutôt des scooters, ce qui, moi, je trouve, est beaucoup plus dangereux en réalité. Ouais, ouais, des scooters, ou alors ils font la conduite accompagnée euh, avec leurs parents. Ouais, mais ils ne peuvent pas, euh, ils peuvent pas euh, avoir le permis, ils ne peuvent pas conduire tout seuls. Non, non. Ils apprennent à conduire. Oui, oui, tout seuls, ils ne peuvent pas. Ah oui, on peut commencer à apprendre à conduire plus tôt, mais le, pour passer le permis, c'est vraiment 18 ans. Oui, passer le permis, oui, c'est 18 ans. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a plus de jeunes qui roulent en scooter, et moi, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux. Ouais, les scooters, c'est des... hyper dangereux. Parce que c'est vrai que dès qu'on habite euh, dans un petit village, bah, comme toi, as des, euh, si tu veux te déplacer pour aller vraiment dans une ville ou aller vraiment dans des, euh, je sais pas, euh, au cinéma ou au restaurant, tu es obligé d'avoir un scooter pour te déplacer quasiment. Oui, ouais, c'est obligatoire. Oui. Ouais. Ouais, ou sinon, tu prends un bus, mais bon, c'est toujours assez compliqué. Quand oui, après, dans... à dès 21h, il n'y en a plus. Euh, c'est plus compliqué. Après, il y a évidemment aussi plein de différences sur des sujets plutôt de société, notamment liés aux armes, euh, à la sécurité sociale, ou encore sur euh, l'accès euh, aux études, aux universités, qui sont vraiment euh, différents. Mais ce n'est pas vraiment l'objet euh, de cette vidéo parce qu'on voilà, n'a pas, euh, qu pas des connaissances suffisantes. Et euh, voilà, on voulait surtout vous parler euh, plutôt de nos vacances, euh, faire des conversations euh, autour euh, des différences qu'on avait euh, remarquées euh, sur euh, une visite aux états unis sur un court laps de temps et euh, vous permettre d'apprendre plus de vocabulaire euh, de la vie de tous les jours grâce euh, à ces sujets de conversation. Dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien euh, du quiz pour tester votre compréhension de cette vidéo où on a parlé, vous l'avez remarqué, dans un langage assez... Euh, familier, on vous a parlé comme on se parle tous les deux dans notre quotidien. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. A bientôt pour une prochaine leçon de français. Salut, à bientôt